одна моделька у меня приехала в блистере. Так, сейчас вскроем. Это очередной ВУАЗ. Какая-то уж очень хитрая модификация. Точнее, модель, которой я вообще никогда даже и не знал о ее существовании до того, как познакомиться с автолегендами. Какой-то, походу, дело армейский внедорожник. Ну и судя по тому, что мне она мало известна, наверняка он большого распространения не получил. По какой-то причине. Что ж, нужно будет обязательно почитать журнал и понять, почему же так. Очеред... Очередная представитель Автомобиль, автомобиль СССР был не так популярен. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Не просто я о нем чего-то там не знал. Вот. Резина с одного колеса слезла. Сейчас мы ее на место поставим. Вот такой вот красавчик. Цвет хаки. Армейский внедорожник. С тентом. Ну, тент изнутри, конечно же, вот совершенно не детализирован. Тут, по идее, должны быть какие-то ребра, рама, на которые этот тент, собственно, ложится. Но здесь ничего нет и в помине. Даже следы толкателей присутствуют. Зато сверху вполне имитация складок. Прокрашена уплотнитель окошко. Двухцветные задние фонари. Это круто. Действительно круто. Передняя оптика тоже красиво очень покрашена. Номер нарисован на кузове и очень аккуратно нарисован, должен заметить. Короче говоря, моделька качественная, классная. Вот эти вот штуки на боках, не знаю, что это. Возможно, что-то мне так кажется, для переправ, что ли, как полозья какие-то. Вот они тоже отдельные детали, тут как бы подвешены так вот, таким вот образом. Ну, довольно интересная модель. Вот единственное, что я бы еще покрасил лебедку. Она же наверняка черная. Вот и здесь она под цвет кузова идет. Вот. вот такая машинка. Третий в семействе Луазов. Возможно и последний. Я не уверен, но мне кажется, больше Луазов в автолегендах нет. Кстати, вот что хочу сказать, я не особо люблю армейские автомобили, это больше гражданские по душе, поэтому, скорее всего, все, все армейские представители автолегенд будут рано или поздно перекрашены в гражданские цвета. Какие именно, как скоро это произойдет, это вы уже можете следить в моей группе когда я наберусь достаточно опыта и дойду до доработки автолегенд, тогда, тогда уже буду заниматься такими вот более серьезными вещами, как перекраска. Ну, сначала, конечно же, с доработки салона начну. Это более такая вот простая по сравнению с кузовными работами. Более, более простая, простая задача. Так, как плотно запакован. Вот этот такой автобус. Даже не вспомню, как он назывался. Сейчас прочитаю. О, а вот из-за чего. Здесь была антенна. Это все, все из-за того, чтобы защитить эту антенну. Вот так вот. Отличная упаковка. Скотч намотан прямо на... А, не, скотч намотан на целлофан. Ну, конечно. Вот он. Вот он такой, какой-то концептуальный, наверняка, автобус. Называется он Старт. Вполне возможно, что это один из тех, которые делали юные, юные дизайнеры, юные инженеры Советского Союза, который почему-то так и не получил 
должной популярности по какой-то причине. Вот, стекла очень прозрачные, чистые. Это, конечно же, приятно. Вообще такие формы футуристичные довольно. Ох ты! Я вижу, что здесь не хватает этого подфарника. Вот это вот плохо, конечно. Не знаю, если я его не найду в пакете, то, то это, конечно, будет нехорошо, да. И здесь же сколы на, на, на боку. Даже не знаю, то ли это при транспортировке произошло, то ли раньше. Но вот с небольшими такими дефектами моделька получилась. Не сильно критичными, но тем не менее факт остается фактом. Вот вид снизу. Но в то же время такая позитивная, приятная машинка. Дефекты почти незаметны. Следующий. Так, плотно запаковано. современная модель ИЖ-2126 Орбита. Вот такой вот. Наверняка и у вас не один такой катается по городу. Красивая задняя оптика, двухцветная. Все уплотнители нарисованы. Даже омыватели стекла нарисованы. Вот аккуратно стоят зеркала. Очень аккуратные диски. Такими вот отверстиями, имитация отверстий. Тоже красиво и аккуратно. Отличная моделька. Я думаю, даже идеально. Вот даже вот если сравнить ее с девяткой, она наверняка-то они одноклассники. Вот. Можно посмотреть. Размер колеса девятки и колеса ИЖа. Мне кажется, они должны быть одинаковые. Или я что-то что не понимаю. Продолжаем. Последний представитель девятого семейства, точнее это восьмерка, это не совсем девятое семейство, но современных вазов. Вот он, ваз 2108, просто народе восьмерка. Но здесь уже дворник уложен на место. Это, конечно же, не может не радовать. Вот омыватели фар все-таки не покрашен. Фар, простите, стекла не покрашены тоже мелочь вот здесь на стойке на пластиковой вижу след клея тоже неприятно вот здесь зад испачкан тоже чем-то черным то ли декалью то ли краской нехорошо ну и опять же колеса на внедорожник смахивает Едва помещаются под крылом. Вот такая вот восьмерка. Так, следующий. Следующий экземпляр 
Это, как ни странно, тоже ВАЗ. Модель 2122. Вот такой вот армейский внедорожник, судя по всему. Все же даже не представляла его существование до того, как познакомился с автолегендами. Вот задняя оптика Хоть неровно приклеена, но это исправимо, поправимо. Но зато двухцветная и очень аккуратно отлита. Глянцевый кузов, матовый тент. Все как у всех, у всех моделей диагостини, которые оборудованы тентом. Вот оптика аккуратная. Сзади двухцветная. Впереди тоже поворотники аккуратные из цветного пластика. Немного криво стоит зеркало, но это ерунда. Можно попробовать его исправить. Вот в целом такой вот вазовский внедорожник, о котором, наверное, мало кто даже знал. Подвеска так же, как и у Луазов. Внедорожная, проработана, мосты, рессоры. Все есть, все видно. Вот. И, конечно же, я бы постарался его перекрасить в гражданский цвет. О, стекло испачкано клеем. Да, да. Ничего хорошего китайцах сказать нельзя в этом случае. Итак, хотелось бы его, конечно, перекрасить в гражданский цвет. Но это будет потом. Пока что это просто планы. Так, я вижу, журналы на этом не заканчиваются. Москвич. Отлично. И иж орбита. Будем что почитать. Приятно, когда получаешь в нагрузку то, чего даже не заказывал. Так, судя по весу, да, я был прав. Это лимузин. Зиловский лимузин очередной в моей коллекции ЗИЛ 4104 вот он он прекрасен задняя оптика трехцветная как и положено декаль с эмблемой и номером модели все молдинги все Серебристые накладки прорисованы на стеклах, на бортах, на крыльях. Вот здесь только вот около поворотника все испачкано жутко клеем. Ну что ж, попробуем это как-то исправить, посмотрим. Здесь тоже испачкано. Неприятно, конечно. Вот, немного кривое зеркало. Вот тоже мелочи, по сути. Вот, декалью сделана эмблема на задней части, на задней стойке. Да. Вот, в целом красивый, отличный лимузин, отличная модель, отличный прототип. Вот такой вот. Рассмотрим следующий. О, это сейчас я его открою, представлю вам. Это легендарный УАЗ Буханка. А если быть точным, то УАЗ 452 В или Б, если это буква латинского алфавита. Вот, конечно же, любой из вас его узнает. Еще бы. Это настоящая легенда советского автопрома. 
Вот такая модель. Очень симпатичная и красивая. Вот насчет проработки. Даже не могу сказать. Наверняка вот эти вот многие выступающие детали на кузове, они должны быть прокрашены в черный цвет или в какой-то другой цвет, но почему-то они под цвет кузова. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Вот горловина бензобака тоже не прокрашена. Хотя вот повторитель поворота присутствует. Зеркала немного кривые. Будем равнять. И оптика, как передняя, так и задняя, она одноцветная. Вот, и нужно будет ее ровнее установить. Вот. Акра... О, эмблема на передней части кузова. Тоже очень аккуратно нанесена. Ух ты, и радиатор в виде такой вот решетки мелкой. Тоже очень аккуратная деталь. Очень приятно. Приятно видеть такие вот мелочи. Вот небольшой скол тут присутствует. Но опять же, конечно же, издержки все-таки бэушной модели. Вот здесь ступени. Вот этот самый сцепной механизм. Вот. Ну и, конечно же, днище внедорожника со всеми необходимыми атрибутами. Такие как мосты, карданный вал. Все здесь присутствует. Запасное колесо. вот, Все на месте и все в лучшем виде. Отличная модель. Отличная. Так, судя по размеру, это второй лимузин. Посмотрим же на него. Да, это еще один ЗИЛ. Еще один лимузин. ЗИЛ-111. Вот такой вот. Шикарен. Конечно же, это подражание автомобилям 50-х Америки. Но ничего зазорного в этом я не вижу, что советские инженеры черпали оттуда вдохновение. Инженеры и дизайнеры. Получилось у них просто отлично. Это тот самый дух Америки 50-х, и он же дух советских автомобилей 50-х представительского класса. Типичные плавники, обилие хрома. Все это передано на модели как нельзя лучше. Дефектов при беглом осмотре я не вижу. Вот, разве что немножко испачкан бампер. Но таких физических повреждений здесь нет. Все приклеено очень аккуратно. Вот и ровненько. Возможно, конечно, молдинг нарисован не везде, потому что я вижу тут подштамповки на кузове вот вдоль, <coughs> вдоль плавников передних и задних. Они не покрашены. Но это нужно будет смотреть прототип и сравнивать. Сейчас я не могу сказать, насколько здесь все здесь все достоверно покрашено вот такое днище в принципе бедноватое днище вот мы видали конечно и получше у диагостини такая слабенькая подштамповка вот, ну, что ж бывает и такое вот бампера массивные такие вот, типичные для автомобилей тех годов вот, отличная модель Зиловская моя коллекция уже практически закончена. Осталось буквально несколько автомобилей. Кстати говоря, ЗИС это прямой предок Зила. То есть их можно ставить смело в один ряд. Вот. Так что это практически одна и та же машина. Вот он, РАФ. Тоже известный микроавтобус, который уже, конечно же, в большинстве случаев сошел с дистанции. 
Он тоже практически не встречается на улицах. RAV 977 Латвия. Это уже поздняя модель. Без окон в крыше. Без округлых окон в задней части. Вот такая вот. Та самая, которую чаще всего мы, наверное, в детстве многие из нас видели на улицах. И в образе маршрутки, и в образе скорой помощи. Вот моделька аккуратная. Все очень, все очень аккуратно и красиво здесь исполнено. Все детали. Передняя оптика, задняя оптика, радиаторная решетка. Вот единственное, что кривое зеркало. Вот, ну, к этому я уже начинаю привыкать и буду как-то его исправлять каким-то образом. Но зато есть к чему стремиться. Вот такое оно должно быть. Ровное. Дворники зато просто идеально лежат на своем месте. Уплотнители стекол прорисованы. И это, конечно же, только плюс. Вот такой вот рафик, как его называют в простонародье. И наверняка последняя, или одна из последних моделей. Что-то я уже перестал считать, сколько я их оттуда извлек. О, вот он, концептуальный москвич. 21.39 Тоже по неизвестной причине этот проект ушел в никуда. Хотя выглядит очень современно и очень прогрессивно. Особенно на тот момент. Это же, я так полагаю, 80-е годы. Представьте, сейчас даже современный российский автопром не отечественный автопром ничего лучше не выпускает. Как, как минимум что-то аналогичное. Вот морда чем-то напоминает десятку. Вот такой вот концепт. Мини Вена, как бы его сейчас назвали. Тогда, наверное, и слова такого не было. Вот моделька аккуратная. Дефектов, ага, дефект я вижу только потек краски. Вот, немножко неаккуратно здесь колпак отлит. Здесь такой какой-то дефективный тоже. Вот, как полагаю, здесь должно быть отверстие, но здесь они как-то наглухо заделаны, но может быть их просверлить удастся аккуратно, аккуратно. Да или вообще надо будет прототип найти и сверить. Вот, ну, в целом. Моделька симпатичная, без дефектов. Вот вообще у москвича было очень много прототипов, которые почему-то в серию не пошли. Надо будет про них почитать обязательно. Очень интересно, почему же так получилось. Так. Это все. Вот такое пополнение коллекции. 23 модели автолегенды СССР от Диагостини могу сказать. Конечно же, подавляющее большинство из них выглядит просто отлично. Дефекты отсутствуют, а если и есть, то исправляются очень легко и быстро. Вот. Те, конечно, которые более серьезные в виде сколов, потеков клея, конечно, неприятны, но покупая диагостини, я думаю, ну, можно к этому быть готовым, потому что знаем уже качество и процент дефектов, которые бывают. Вот. Но когда вы покупаете свежий номер в киоске, то, конечно же, рассматривайте максимально подробно модельку, трясите коробочку, ну и любыми другими способами, просто старайтесь убедиться, чтобы она была как можно более качественной. Если нет, покупайте в другом месте. Вот. Ну, в моем случае, конечно, я рад, что смог приобрести Такие модели, вот, когда уже соберу коллекцию полностью из всех недостающих номеров, тогда уже можно будет заменять, может быть, особо выдающиеся 
так сказать, косячные модели уже на другие более, более качественные. Но это будет потом. А пока что, пока что так. Я рад тому, что у меня есть. Я думаю, коллекция будет только пополняться. Что ж, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь Делитесь фото своих коллекций, тоже будет интересно посмотреть. Вот, может быть, есть какие-то соображения по доработке. Вот, пишите. Всем пока.